దేవుడు అనేకమైన ప్రవక్తలతో ఆయన మాట్లాడారు రాబోయే విషయముల గురించి దేవుడు మాట్లాడాడంటే అది ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది అట్లాగే ఏసుకెళ్ళిన ప్రవక్తతో ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏసుకెళ్ళి ముప్పై ఏడు ఒకటి రెండు వచ్చినారు హస్తము నా మీదకి వచ్చాను నేను ఆత్మవశుడు ఉండగా ఎహోవాను తోడుకునిపోయి ఎముకలతో నిండి ఉన్న ఒక లోయలో నన్ను దింపాను ఆయన వాటి మధ్య నన్ను ఇటువంటి నడిపించి చూడగా ఎముకల అనేకములు ఆ లోయలో కనపడను అవి కేవలము ఎండిపోయాను కాబట్టి పిల్లరా లోయలో తీసుకెళ్ళాడు యేసు ప్రభావాలు ఆయన ఆత్మతో తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఏం చూపించారు ఎండిపోయిన ఎముకలను ఎండిపోయి వాటిలో జీవం లేదు వాటిలో ఆత్మ లేదు ఏది లేదు ఎండిపోయి ఉన్నాయి ఆ దానిలో తిప్పి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అట్లాగే ప్రియారా ఈ లోకంలో మనము అనేక వేద బాధల చేత వ్యాధుల చేత కష్టాల చేత నష్టాల చేత పాపం చేత మన ఎముకలు ఎండిపోయినాయి మన ఆశలు విఫలమైపోయాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో భూలోకం అనే లోయలో మనం ఉన్నాం అదే లోయ ప్రాయస్తిలో మన భూలోకమే ఒక లోయ కాబట్టి పిల్లరా ఆ లోయ అనేది ఇక్కడ వివరంగా చెబుతూ ఉన్నారు ముప్పై ఏడు పదకొండు వచ్చిన అప్పుడు ఆయన నాతో ఇట్లయను నరపత్రుడ ఈ ఎముకలు ఇస్రాయల్ అందరినీ సూచించుతున్నవి వారు మన ఎముకలు ఎండిపోయారు మన ఆశ విఫలమయ్యారు మన మన ఆశమైపోతే అని అనుకరిస్తున్నారు లోకంలో భూలోకం అనే లోయలో మనం ఉన్నాం కనుక మనం కూడా మన ఆశలన్నీ విఫలమైపోయినాయి మన కోరికలన్నీ విఫలమైపోయినాయి మన స్వేచ్ఛగా ఈ లోకంలో బతకలేక ఉన్నాం బాధలతో ఉన్నాం వేదంతో ఉన్నాం కష్టాలతో ఉన్నాం పాపంతో ఉన్నాం అని మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం ప్రియా దేవునికి స్తోత్రం అయ్య మరి అటువంటి ఎండిపోయిన లోయలలో ఎండిపోయిన లోయలో ఉన్నటువంటి ఎముకలతో దేవుడు మాట్లాడబడి ఉన్నారు ఏమని ముప్పై ఏడు మూడు వచ్చిన ఆయన నరపుత్రుడా ఎండిపోయిన ఎముకలు బ్రతుకుగలవా అని నన్ను అడుగక ఎముకలు బ్రతుకు గలవా అని అంటూ ఉన్నాడు ఏసుకెళ్ళి అంటూ ఉన్నాడు ప్రభు ఎక్కువ దేవా అది నీకే తెలుసు ప్రభు అని వేసుకుని అంటూ ఉన్నాడు అవును దేవునికే భూత భవిష్యత్ కాలం అన్ని కూడా వర్తమానం అన్ని కూడా ఆయనకే తెలుసు ఏ మానవునికి తెలియదు ఏ నరునికి తెలియదు ఏవడికి తెలియదు దేవునికి ఒక్కడికి మాత్రమే తెలుసు వేసే మాత్రమే తెలుసు మరి దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం మరి ఏసుకెళ్ళి ఏమంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన ఆయన నాకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారము నేను ప్రవచించుతుండగా గడగడమును ధ్వని ఒకటి పుట్టాను అప్పుడు ఎముకలు ఒకదానితోనే ఒకటి కలిసి కొనను ఏసుకు 
ఉంటుంది దేవుడు మాట్లాడారు ఏమనంటే నువ్వు ప్రవచించమయ్యా ప్రవచించు ఏమని ఏమని ప్రవచించమన్నాడు అక్కడ అప్పుడు ప్రవచించుండగా ఆ ఎముకలన్నీ కూడా కూడుకొని నరములన్నీ దానికి అమర్చబడి ఎముకలు మాంసము వాటికి అన్ని కూడా సమకూర్చబడి ఉండేది కానీ వాటికి జీవాత్మ లేదు అలెలుయ్య ప్రైస్తిగా అట్లాగే పిల్లగా మనము మానవులనే ఉన్నాం మనుషులుగానే ఉన్నాం బాధలతోనే ఉన్నాం కానీ మనం జీవాత్మ లేదు ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తాయి చూద్దాం తర్వాత ఆయన మరలా మాట్లాడమాన జీవాత్మ కోసం తొమ్మిది పది వచనాలు అప్పుడు ఆయన అప్పుడు ఆయన
గురించి ప్రతి వాడును ఎన్నటికీ చనిపోడు అదే లూయా ప్రైజ్ దిలాడు అంటే ఎన్నటికీ వాడు పాపంలో పడ్డు వాడు శోధంలో పడ్డు వాడు బాధల్లో పడ్డు యేసు బ్రహ్మలందు నిరంతరము కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం విశ్వాసం వచ్చి తీరాలి దేవునికి స్తోత్రమైన లూయా ప్రైజ్ దిలాడ్ ప్రైజ్ దిలాడ్ ప్రైజ్ దిలాడ్ హరి లూయ్యా అప్పుడు చివరిగా ఏమంటూ ఉన్నాడు దేవుడు కాబట్టి ప్రవచన బత్తి వారితో ఇట్లాను ప్రభువని ఒకవా సెలవిస్తున్న దేవునిగా నా ప్రజలారా మీరున్న సమాధులను తెరచి చూసారండి మీరున్న సమాధులను తెరచి సమాధుల నుండి మిమ్మల్ని బయటికి రప్పించి ఇజ్రాయల్ దేశంలోనికి తోడుకుని వచ్చేదను సమాధులను తెరచి అంటే ఎటువంటి సమాధిలో ఉన్నాం మనము బాధైన సమాధిలో ఉన్నాం వ్యాధైన సమాధిలో ఉన్నాం కష్టమైన సమాధిలో ఉన్నాం పాపమైన సమాధిలో ఉన్నాం చెడు మార్గములు జీవించే సమాధిలో ఉన్నాం బంధింపులో ఉన్నాం ఈ అన్నింటి నుంచి ఇటువంటి సమాధులు అన్నింటిలో నుంచి దేని పనులైనా మనం బంధించబడి ఉన్నామో సమాధి చేయబడి ఉన్నామో ఏ పాపం చేత సమాధి చేయబడి ఉన్నామో ఏ దోషం చేత సమాధి చేయబడి ఉన్నామో ఏ క్రమ చేత సమాధి చేయబడి ఉన్నామో ఆ సమాధి నుంచి బయటకు రప్పించి ఇస్రాయల్ దేశంలోనికి తోడుకుని వచ్చేదను అరే లుయ్య ప్రయస్తిరాడు ఇక్కడ ఇస్రాయల్ దేశం అంటే మనం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడున్న భూలోకంలో ఉన్న ఇస్రాయల్ దేశం ఆ ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు క్రీస్తులు నమ్మి క్రీస్తులు చేర్చుకొని చేర్చును క్రీస్తును ప్రేమించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇజ్రాయలీడే ఇజ్రాయలీడంటే కపటము లేని వాడు అరేయ ప్రైస్తిరాడు ప్రపంచంలో కపటము లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఇజ్రాయలీడే మరి ఎక్కడ తీసుకెళ్తారు మనల్ని పరలోక దేశానికి పరలోక పట్టణానికి ప్రభు స్థాపించిన మహా పరిశుద్ధ పట్టణానికి మనల్ని తీసుకుని పోతారు మన బాధ నుంచి వ్యాధి నుంచి ఆయన సమాధి నుంచి మనం విమోచించబడి విమోచించి ఆయన అక్కడికి తీసుకుని వెళ్తారు వరే లూయ ప్రయస్తిలాడు అర్థమైందండి దేవునికి స్తోత్రం తర్వాత యశ్ ప్రభావి నేమలు చెప్తూ ఉన్నారు యోగోన్ పద్నాలుగు అధ్యాయము ఒకటి మూడు వచ్చినారు మీ హృదయం కలవరపడని అక్కడి దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు నా ఎందులో విశ్వాసం ఉంచడి నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసం లేదు మీతో చెప్పదు మీకు స్థలం సిద్ధపరచ వెళ్ళొచ్చున్నాను నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం సిద్ధపరిచినప్పుడు నేను స్థలంలో మీరు ఉండలాగా మరలా వచ్చి నా ఎందుకు తీసుకెళ్ళిపోదు వలడు ఏ ప్రయత్నిస్తున్నాడు అబ్బా ఎంత గొప్ప వరం దేవుడు ఇచ్చారండి మనకి చూసారండి మన బాధ నుంచి వ్యాధి నుంచి మనం ఎటువంటి సమాధానం ఉన్నామో దాని నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయి మనల్ని ఆయన ఉండే స్థలానికి ఆయన ఉండే చోటకి మరి మనం తీసుకెళ్ళి పోతానని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు పిల్లారా ఎంతో గొప్ప దేవుడు మనకు ఒక రాజ్యం ఉంది పర్లొక రాజ్యం ఈ భూలోకం శాశ్వతం కాదు భూలోకం అశాశ్వతం ఎంతకాలం బతికినా ఎంతకాలం జీవించినా ఎంతకాలం ఉన్నా ఎంత భోగ భాగ్యత జీవించినా మరి శాశ్వతం కాదు సజీవుడైన దేవుడిని స్థాపించిన పర్లోక రాజ్యమే శాశ్వతమైనది అదే మన నిజ మన జీవితం అదే పర్మనెంట్ లైఫ్ అదే శాశ్వత జీవితం కాబట్టి ప్రియులారా ఆ శాశ్వత జీవితం రావాలంటే ప్రియారా భూలోకంలో ఉన్న సమాధులు మనం బయటకు రావాలంటే ప్రియారా దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచి మనం జీవించినప్పుడు అట్టి భాగ్యం మనకి దేవుడు మనకి ఇస్తాను వాగ్దానం ఇచ్చారు అరే రోయ్య 
विमर्शी पात्र मन जीवन वीर प्रति विश्वास प्रभावी